Why? Why in it? In the Watray sentence of a chicket, Yabana made a man not a pace in the club. Idil Bajer Yendre Adika Marker Pudakati Illa the word word. Bajer Abdin Solalam Alade Bajering Agreement or Betting. R. Pandayam. Wager yendralum. Wagering agreement yendralum. Pandayam yendralum. Pandaya wooden body yendralum on the The section thirty and a solidu. All wagering agreements are void. Pandai yang udang pada kel, semua me semua nilai itu. Anak apa ni sunnah section tadi? Yang dah mula yadat tu lagi om, bejari yang ral, yang mana? Yang tu sunnah dilai. There is no definition of the word bejar. Indian contract tak lah, apa ni ur definition ni kade. India Sudan dera mana inde? Padi na inde, yette narpati yede. Tinggi kita mana orang tuh soltra? Inno orang tuh beli kita mana soltra? Rent berum patru ba betul cikra. Nama saudarana pecu badak le. Adi beli kerja ni, ayer dah na patru ba kurang kerana, adi beli dia tinggi kerja ni, ayer dah na patru ba kurang kerana. Nama pecu ada kelai, ini dalam betting tu sulu. Anak legal ini this is not betting, betting kerja. It is not betting. Apa betting yang dal yang na? Apa ini kerja tu kita definition ini lagi, anak tu kuda. Supreme Court Betting is the definition of betting. I am telling you, you can observe that one more time. I am telling you, 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 Adik beri betting kade. Ayat itu lah ayat itu ambat ti ye deh lah DMK terdahulu ni pada aku mudi berdet terdahulu ni beri jayi jatuh ke dikel. Orang tu solra am padi nen jinne. Nor tu solra am padi ni jinne. Padi ni na ayat na na ayat ruba teran dra. Padi ni jar na na ayat ruba teran dra nor thay. Ini betting ane kita betting kade. Apa betting yang dra yang na? Betting under the wager, it is a promise. Betting and bade or a promise. And the promise yadar ki yadra. To pay money or money's worth. It is a promise to pay money or money's worth. Yappu kudu karta promise pandra. On the happening. Or non happening. Yedu one the Nadanda lo under the Nadaka de Layendralo 
on the happening or non happening yedu endral of some future and uncertain event in the betting corner in the definition nalla purinjittingana nam adu ketta paarenga adalla betting ana vela betting kedaadu ஏனென்றால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழுல டிஎம் கே எத்தனை சீட்டு வென்றது என்பது பியூச்சர் ஈவன் கிடையாது பாஸ்ட் அது மட்டுமில்லை அது அன்சட்டைன்னு கிடையாது சட்டைன் வி கேன் ரெஃபர் தி டாக்குமெண்ட் அண்ட் ஆன்சர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் மாதம் பதினைந்தாம் தேதி திங்கக்கிழமையா வெள்ளிக்கிழமையாங்கிறது வி கேன் ரெஃபர் அண்ட் டிக்டேட் அதனால இதெல்லாம் ஃபியூச்சர் ஈவெண்ட்டும் கிடையாது அன்சட்டைன் ஈவெண்ட்டும் கிடையாது நேற்றுக்கு காலை பத்து மணிக்கு மழை பெய்ததா இல்லையா பெட்டு வச்சுக்கிட்டா கூட நம்ம பேச்சு வழக்கில் பெட்டுன்றோம் தட் இஸ் நாட் பெட்டிங் அப்ப பெட்டிங் என்றால் ஃபியூச்சர் அதுவும் அன்சட்டைனி பட்டா இருக்கும் அண்ட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு பதினஞ்சு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத் ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி நாலுன்னு வச்சுங்க திங்கக்கிழமை வருமா வெள்ளிக்கிழமை வருமா வெட்டு வைக்கிறாங்க இது பெட்டிங் சொல்ல முடியுமா முடியாது ஏன் ஈவெண்ட் ஆகியிருந்தாலும் அது அன்சட்டைன் ஈவெண்ட் கிடையாது ஆர் இல்லை ஃபியூச்சர் அண்ட் அன்சட்டைன் ஈவெண்ட் வழக்கம் போகலவே வி ஆர் ஹேவிங் சட்டைன் எக்ஸப்ஷன்ஸ் விதி விலக்கு அஞ்சு பாயிண்ட்ஸ் விதி விலக்கில் வருது இந்த அஞ்சுலையும் என்பதற்கான கலர் இருக்கும் ஆனா அது வேஜர் இல்லை முதல் ஒன்னு கிராஸ் வேர்ல்ட் பசல் குறுக்கெடுத்து போட்டி ரெண்டு கேம் ஆஃப் ஸ்கில் திறமை சார்ந்த விளையாட்டு அடுத்து பெர்மிட்டேட் ஹார்ஸ் ரேஸ் அடுத்து ஷேர் மார்க்கெட் டிரான்சாக்சன் கடைசியா இன்சூரன்ஸ் கான்ட்ராக்ட் இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட்ல ஒரு பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் கான்ட்ராக்டுக்கு உதாரணம் கேட்டால் எந்த கான்ட்ராக்டர் சொல்லலாம் கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் இன்டெமினிட்டி ஒன் டுவெண்டி போர் ஒன்டி 
from any loss caused to him by the conduct of the promise or himself or by the conduct of any other person contract of indemnity indemnity nu sonnale idappilirundu eedu seidal but now indemnity idappilirundu eedu seidal appa adukku verb enna indemnify idappilirundu eedu sei indemnify இன்சூரன்ஸ் கான்ட்ராக்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது அப்படியே இருக்கும் ஆனாலும் இன்சூரன்ஸ் கான்ட்ராக்ட் இஸ் நாட் ஏ பேஜரிங் அக்ரிமெண்ட் அங்க கூட என்ன என் லைஃப் போய் நான் இன்சூர் பண்றேன்னா அவன் என்ன செய்யறான் ப்ராமிஸ் பண்றான் டு பே மணி பணம் கொடுக்கறத ப்ராமிஸ் எப்ப ஆன் தி ஹேப்பனிங் ஆர் நான் ஹேப்பனிங் ஆஃப் ஃபியூச்சர் நீ செத்து போன பிறகு உன் குடும்பத்துக்கு இந்த பணத்தை கொடுக்கிறேன் வேஜர் என்ன all wagering agreements are void wagering agreement edai charndu irukkum future and uncertain event wagerukku definition illai ana vidhi vilakku idu ellathi paathunga edhavadhu kurippitte keeye sollapottadile edhu section 30 ku vidhi vilakku question varalam we concentrate on that then idu varaile na sonnadhu chapter number 2 ennude experience solra endha act a irundhal chapter number 2 romba romba important major number of questions accumulate a irukiradhe chapter 2 la dhaan irukum andha maadhiri dhaan idhula kuda chapter 2 assumes special importance எதிலிருந்து சாப்டர் டூ வருது டென்னில் ஆரம்பித்து எதுவரில் இருக்கு தர்ட்டி வரையில் இருக்கு நெக்ஸ்ட் சாப்டர் நம்பர் த்ரீ தட் இஸ் ஆன் கண்டிஜென்ட் கான்ட்ராக்ட் சாப்டர் த்ரீ தட் இஸ் ஆன் கண்டிஜென்ட் கான்ட்ராக்ட் நிகழ்சார் ஒப்பந்தம் Thirty, one, two, thirty-six, that is on contingent contract. Contingent contract, Nigel Sarv Pandam. அதுக்கப்புறம் ஒரு கோடு போட்டு தர்ட்டி ஃபைவ் தர்ட்டி சிக்ஸ் தனியா முதல்ல டெஃபினேஷன் ஆஃப் தி வேர்ட் கண்டிஜென்ட் கான்ட்ராக்ட் அண்டர் செக்ஷன் தேர்ட்டி ஒன் கண்டிஜென்ட் என்றாலே நிகழ்சார் அப்படின்னு அர்த்தம் ஒரு நிகழ்ச்சியை சார்ந்து இருக்கின்ற ஒப்பந்தம் நிகழ்சார் ஒப்பந்தம் நீங்கள் எக்ஸை திருமணம் செய்து கொண்டால் உங்களுக்கு நான் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்கிறேன் இது ஒரு கண்டிஜன் கான்ட்ராக்ட் நான் உங்களுக்கு எப்ப ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்கணும்னா 
நீங்கள் எக்ஸை திருமணம் செய்து கொண்ட அந்த ஈவெண்ட் நடந்தால் நான் ரொம்ப கொடுக்குறேன் எக்ஸாமினேஷன்ல நீங்க பாஸ் பண்ணுனா நான் பத்தாயிரம் ரூபாய் கொடுக்குறேன் நான் எப்ப பத்தாயிரம் ரூபாய் கொடுக்கணும் நீங்க எக்ஸாம்ல பாஸ் பண்ணா அப்ப நான் பத்தாயிரம் ரூபாய் கொடுக்க வேண்டிய ஆப்ளிகேஷன் எதை சார்ந்து இருக்கிறது என்றால் நீங்க எக்ஸாம்ல பாஸ் பண்றது சார்ந்து இருக்கு அதனாலதான் டெபினேஷன் அண்டர் செக்ஷன் தேர்ட்டி ஒன் பேரக்ட் பாருங்க கண்டிஜென்ட் கான்ட்ராக்ட் ஈஸிய கான்ட்ராக்ட் டு டு ஆர் நாட் டு டு சம்திங் If some future uncertain event happens or does not happen. A contingent contract is a contract to do or not to do something. If some event collateral to such a contract does or does not happen. இந்த கண்டிஜென்ட் கான்ட்ராக்டுக்கு தி பெஸ்ட் இல்லஸ்டேஷனே இன்சூரன்ஸ் கான்ட்ராக்ட் தான் இந்த செக்ஷன்ல வரக்கூடிய அந்த இல்லஸ்டேஷனை கூட பாருங்க ஃபயர் இன்சூரன்ஸ் கான்ட்ராக்ட் தான் உதாரணமாக காட்டியிருப்பாங்க ஐ என்ற இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி எக்ஸ் என்ற நபரோடு ஒரு இன்சூரன்ஸ் கான்ட்ராக்ட் உன்னுடைய வீடு நெருப்பில் எரிந்து போய்விட்டால் நான் உனக்கு நஷ்டஈடா ஒரு லட்சம் கொடுக்கற அப்ப ஒரு லட்சம் ரூபாய் கொடுக்க வேண்டிய பொறுப்பு ஐக்கு எப்ப வருதுன்னா எக்ஸுடைய வீடு எரியறது என்ற கண்டிஜென்ட் ஈவன் நடந்திருக்கணும் அந்த நிகழ்ச்சி நடந்தால் நான் அந்த பணத்தை கொடுக்கிறேன் கண்டிஜென்ட் கான்ட்ராக்ட் ஈஸி கான்ட்ராக்ட் டு டு ஆர் நாட் டு டு சம்திங் If some event collateral to such a contract does or does not happen. Bear Act வைச்சிரும் நீங்கள் நான் அதில் some event இன்னு வருது பாருங்கள். அது underline பண்ணி அந்த eventுக்கு பேரு நான் முடிப்பதற்கு முன் ஒரு நாலு பாயிண்ட் தட்டி ஒன்ல பி மஸ்ட் கேட்ச் முதல் பாயிண்ட் கண்டிஜென்ட் கான்ட்ராக்ட் இஸ் எ வேலிட் கான்ட்ராக்ட் அது செல் தகு ஒப்பந்தம் ஒரு பாயிண்ட் ஓவர் ரெண்டு அது வேஜர் மாதிரி இருக்கும் ஆனா வேஜர் இல்லை இட் இஸ் நாட் ஏ வேஜர் தென் வேறுபாடுக்கும் வேறுபாடு ரொம்ப பார்த்தா இதை செய்தால் இதை தருகிறேன் என்று சொன்னால் அப்சல்யூ கான்ட்ராக்ட் இது நடந்தால் இதை தருகிறேன் என்று சொன்னால் அது கண்டிஜன் கான்ட்ராக்ட் அவ்வளவுதாங்க அப்சல்யூ கான்ட்ராக்ட்ல நீ இதை செய்தால் நான் இதை தருகிறேன் அப்சல்யூ கான்ட்ராக்ட் எனக்கு நீ பிசினஸ் நான் புக்க கொடுத்தா நான் உனக்கு ஆயிரம் ரூபாய் படம் கொடுக்குறேன் இதை செய்தால் இதை தருகிறேன் அப்சல்யூ கான்ட்ராக்ட் 
ஆனால் கண்டிஜன் கான்ட்ராக்ட்ல இது நடந்தால் இதை தருகிறேன் கண்டிஜன் கான்ட்ராக்ட் சோ அப்சல்யூட் கான்ட்ராக்ட் இதை செய் நான் இதை தருகிறேன் எனக்கு பெரியார் படத்தை வரைந்து கொடு நான் பத்தாயிரம் ரூபாய் கொடுக்கிறேன் அதுவே வேர்ஸ் கொஞ்சம் மாத்துனா இது நடந்தால் இதை தருகிறேன் அது கண்டிஜன் கான்ட்ராக்ட் லாஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் வேஜர் என்பதற்கும் கண்டிஜன் கான்ட்ராக்ட் என்பதற்கும் என்ன வேறுபாடு மழை பெய்கிறது மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது மழை பெய்கிறது ரெய்னிங் மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது ரெய்னிங் அவன் போகிறான் என்ன இங்கிலீஷ் அவன் போய் கொண்டிருக்கிறான் goes avan pogiran avan poi kondirukran he is going and the madri malai peigirathu adik english it rains it rains avladha malai peidu kondirukirathu it is raining ing கடலூர்ல மழை வரும் சொல்றான் நாளைக்கு காலையில பத்து மணிக்கு கடலூர்ல மழை வரும் ஆனா ஒய் சொல்றா காலையில பத்து மணிக்கு ரெயின் வராது அப்ப எக்ஸ் சொல்ற மழை வரவில்லை என்றால் ஐ வில் கிவ் யூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஒய் சொல்ற மழை வராது வந்துருச்சுன்னா நான் ஆயிரம் நூறு ரூபாய் தரேன் இது வேஜரா இல்லையா இட் இஸ் பியூர்லி வேஜர் நாளைக்கு காலையில பத்து மணிக்கு மழை வருமா வராதா என்பது ஃபியூச்சர் மட்டுமில்லை இட் இஸ் அன்சட்டை நோ படி கேன் டிசைட் அப்ப அந்த ஃபியூச்சர் ஈவெண்ட் அடிப்படையில் பிராமிஸ் டு பே மணி ஆர் மணி ஸ்வர்த் இந்த மணினா நூறு ரூபாய் மணி ஸ்வர்த்துனா பண மதிப்புள்ள ஏதோ ஒன்று மழை வரலன்னு சொன்னா நான் ஒரு சேர தரேன்றான் மழை வந்துருச்சு சொன்னா ஒரு டேபிள் தரேன்றான் அப்பேஜன் சாதாரண பேச்சு வழக்கில் வரப்போற எலெக்ஷன்ல ஜி டிஎம்கே ஜெயிக்காது ஜெயிச்சுச்சுன்னா மொட்டை அடிச்சுக்கிறான் அவன் ஜெயிக்கலன்னா நான் மொட்டை அடிச்சுக்கிறான் அவன் ஜெயிச்ச பிறகு ஜெயிக்கலன்னா கூட மொட்டை அடிச்சுக்கிட்டு தான் ஆகணும்னு கட்டாயப்படுத்த முடியுமா இட் இஸ் வாய்ட் சீமான் ஒரு டிபேட்ல பேசினார் மக்கள் நல கூட்டணியை விட நான் அதிகமான ஓட்டு வாங்கி காட்டுறேன் அப்படி நான் அதிகமான ஓட்டு வாங்கலன்னா நான் மார்க்சிஸ் கட்சியிலேயே சேர்ந்துடுறேன்னு சொன்னாரு அப்ப அதுக்கு அருணன் சொன்னாரு பாப்போம் செஞ்சு பாப்போம்னு சீமான் தோத்துதான் போயிட்டாரு 
நினைக்காதீங்க <laughs> 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 காமராஜ்ிக்கிறார் <laughs> <laughs> சொல்லிட்டு ஏய் இதை பத்திரிக்கையில் எதுலேயும் போடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லுவார் ஒருத்தனும் போட மாட்டான் காமராஜ் கிழிச்ச கோட்டை பத்திரிக்கையாளர்கள் தாண்ட மாட்டான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பெரிய சீமானே உடைச்சிருவேன் வந்தனை அடிச்சுருவேன் அது அவன் அவர் அதை மாதிரி பண்ண முடியாதுங்க காமராஜ் மாதிரி இருந்தால் பத்திரிக்கையாளருக்கு அவ்வளவு ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்தாங்க அவன் தலைவன் இவர் அவள் அப்படி பேசலாமா அதை விட நான் ஒரு ஓட்டை அதிகமாக வாங்கி காட்டுறேன் இப்படி இல்லைன்னா நான் கட்சி கழிச்சுட்டு மார்க்சிஸ் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி பேசு அது பெட்டிங் மாதிரி தான் இல்லையா அதை செயல்படுத்த முடியுமான நோ தட் இஸ் வாய்டு இதில் கொடுமையே என்னன்னா இந்த இவன் கொடுக்க வேண்டிய நூறு ரூபாயோ இவன் கொடுக்க வேண்டிய நூறு ரூபாயும் இசண்டு கையில் கொண்டு போய் கொடுத்து வச்சுருக்கிறாங்க யாரு ஜெயிக்கிறானோ அவன்கிட்ட கொடுன்னு அப்ப இசட்டுக்கு என்ன சொல்றதுன்னா அவனுக்கு பேர் வைக்கலாம் வரலாற்று வீடு இல்லாது வரலாற்று சோகமா அதை விட இலங்கை காரணாகி நீ என்னுடைய மாணவனை அடித்தால் என்னுடைய மீனவனை அடித்தால் உன்னுடைய மாணவனை நான் அடிப்பேன் மீனவன் மாணவன் அதை தவிர அதுல வேற வேர்ல்டு பேங்க்கு இவர் மஞ்ச கடைராசி கொடுத்துருவாராம் ரொம்ப ஹாரி ஒரு வடிவேலு நகைச்சுவை காட்சியை பார்க்கறதுக்கு எப்படி சிரிச்சுக்கிட்டு உட்கார்ந்துருக்குமோ அதை மாதிரி இருக்கலாம் அந்த லெவலுக்கு இறங்கிட்டார் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் ஜனங்கள் கை தட்டுறாங்கிறதுக்காக எதை வேணாலும் பேசிட கூடாது ஒரு தலைவனுக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சீமான் மேல உங்களுக்கு யாராவது பற்றி இருந்ததுன்னா யூ மஸ்ட் வாட் மீ ஒரு நல்ல பேச்சாளர் நல்ல சிந்தனையாளர் வீணா போறாருங்கிற அந்த இதான் எனக்கு புவனேஸ்வரத்துல காமராஜ் போய் பேசுறாருங்க வரிக்கு வரி கை தட்டுறான் கூட்டத்தில் அப்ப இந்து பத்திரிகைக்காரம் போய் கேட்கிறான் அவர் பேசுறது தமிழ்ல உனக்கு தமிழ் புரியாது அப்புறம் ஏன் வாரத்துக்கு வாரத்தை கை தட்டுற அதுக்கு அவன் சொன்னான் ஜனங்கள் அவரை பார்த்தாலே அவர் எங்காலு தாங்க எங்காலு எங்களுக்காக தான் பேசுவோம் நாங்கள் கை தட்டுவோம்னா அது எப்படி இருக்கு பாருங்க ஆனா இங்க இவர் என்னார்னா நீ மற்றவங்கள்லாம் பேசும்போது மேடை முழுக்க ஆள் இருப்பாங்க ஆனால் சீமான் பேசும்போது மேடை முழுக்க ஆள் இருக்க மாட்டாங்க அவ்வளோதான் இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் ரெண்டு பேரும் ஹெல்மெட்டோட நின்னாதான் இதெல்லாம் டூ மச் டூ மச் டூ டூ மச் 
ரைட் தம்பி இதெல்லாம் ரெக்கார்ட் ஆகிட்டு இருக்கா கட் பண்ணிட்டீங்களா அதுதான் எடிட்டிங்லாம் வேண்டாம் நோய் எடிங்க லைஃபே எடிட்டிங் இல்லாமல் இருக்கணுங்க அதான் என் நோக்கமே நேர்த்தி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வந்து குதிச்சிட்டீங்க அப்படியே அது யாருன்னு நான் சொல்ல வேண்டாம் நான் குடிக்கிற ஹேபிட் இருக்குங்கிறத பிராண்டி பாட்டிலோட ஒருத்தர் வந்து நைட்டு கொடுத்துட்டு போனார் நைட்டு முழுக்க அந்த பிராண்டியில் தான் இருந்தேன் மிதந்தேன் இதை போய் என் லைஃப்பில் இதெல்லாம் வரணும் லைஃப் ஹிஸ்ட்ரி நான் எழுதிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்புறம் இன்னொன்று ஐபிஎஸ்சி ஒற்றை வரிகளில் ஐபிஎஸ்சி அப்படின்னு நான் ஒன்று எழுதிக்கிட்டு இருக்கேன் எல்லா செக்ஷனையுமே ஒற்றை வரியில் தான் நான் சொல்லிட்டு வர்றேன் அது என்னங்கிறத பார்ப்போம் அது மாதிரி இந்த எடிட்டிங்லாம் என் லைஃப்லேயே வேண்டாங்க நான் எப்படியோ அப்படியே வெளியில் தெரியணும் ஆ வடலூர் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அதையும் நான் சொல்லிடுறேன் ராமலிங்க அடிகளார் ரொம்ப 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 பிடிக்கும் அவருடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ஒரு எழுத்தும் நான் என் லைஃப்பை லீட் பண்ணி கொண்டு போவேன் அது ஒரு பக்கம் அதே நேரத்தில் நயன்தாராவை நான் ரசிக்கிறேங்கிறத சொல்லாமல் இருக்க முடியுமா அதையும் சொல்லி தான் ப்ளஸ் மைனஸ் இருக்கு தான் செய்யும் பர்ஃபெக்ஷன் இஸ் அன்னோட் எந்த வீக்னஸ் தெரிஞ்சால் தான் நான் பல நேரத்தில் சொல்லியிருக்கேன் என் வீக்னஸ் சாருக்கு தெரியணும் நான் அதில் ஒரு மோசமான ஆள் ஒரு ஏபிபி வந்தாங்க கும்பகோணத்துக்கு சாரு தெரியும் அவங்க வந்து என்ன நினைச்சுக்கிட்டு அது சொன்னாங்கன்னே தெரியல என்கிட்ட படிக்கிற படித்து ஏபிபியாக இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து பேசுகிறாங்க வந்த உடனே சார் வந்து லேடிஸ் விஷயத்தில் ரொம்ப மோசம்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அப்படி கிடையாது தேவையாது அதே மாதிரி தான் குஷ்பு இப்போ வந்து சொல்லுவாங்க சொல்கிறாங்க சின்ன வயசில் எங்கள் அப்பாவே என்கிட்ட பாலியல் ரீதியாக தப்பான இது ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி மகளிர் ஆணைய உறுப்பின தலைவி ஒருத்தி கூட சொல்லியிருக்காங்க சின்ன வயசுல எங்க அப்பா என்கிட்ட பாலியல் தப்பா நடந்துகிட்டாரு தேவையே இல்லை அங்க போய் சொல்லணும் அது அதுவே பாருங்க பெண்கள் விஷயத்துல வீக்கானவர்னு சொல்லுவாங்க ஆனா அவரு அப்படி கிடையாது ஆனா கேட்கிறவங்க வீக்கானவர்னு சொல்லுவாங்க அது காதல விழுந்த உடனே பக்கத்துல ஐயங்க நிறைய விட மோசம் அதுக்கு அடுத்த வரை அவங்களுக்கு போயே ரீச் ஆயிருக்காரு ஆனா அவர் அப்படி இல்லைங்கிறதுக்கு மத்தியில கசமச கசமச ஐயோ ஹோல்டர் என்னன்னா மழை வந்தாலும் வரவில்லை என்றாலும் அந்த நூறு ரூபாய் பணத்தை இவனும் பெற முடியாத அவனும் பெற முடியாது கொடுமை என்னன்னு கேட்டா இந்த இரநூறு பணத்தை எடுத்துட்டு போயிட்டா கூட இவங்க ரெண்டு பேரும் வழக்கு போட்டு அந்த இரநூறு ரூபாய வாங்க முடியாது அதுதான் அடிப்படையில் அந்த இரநூறு ரூபாய் பணத்தை இசட்டி என்பவன் எடுத்துக்கொண்டு ஓடிவிட்டால் நோ படி கேன் கேஸ் இதை அப்படியே வச்சுக்கிட்டு நாம இப்ப பேஜரிங் அக்ரிமெண்ட்டுக்கும் கண்டிஜென்ட் கான்ட்ராக்டுக்கும் என்ன வேறுபாடுங்கிறத பார்க்கலாம் முதல் வேறுபாடு வேஜர்ல கண்டைனிங் 
reciprocal promises அது இருக்கும் contingent contract அது இருக்கிறது reciprocal promises என்றால் ஒருத்தன் சொல்லுமா மழை வரும் இன்னொருத்தன் சொல்லுமா மழை வராது that is called a reciprocal promises அது வேஜர்ல இருக்கும் ஆனா contingent contract இருக்காது ரெண்டு வேஜர் என்பது வாய்டு ஆனா கண்டிஜன் கான்ட்ராக்ட் இஸ் வேலிட் தென் நான் இப்ப ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் அது வேஜரா கண்டிஜன் கான்ட்ராக்ட் ஆன பாருங்க சோழராஜ் மேரேஜ் ஆகல நீங்கள் செய்து கொண்டால் நான் உங்களுக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் தருகிறேன் இது வேஜரா கண்டிஜன் கான்ட்ராக்ட் நான் முதல்ல சொன்ன வாசகத்து பாருங்க இதை செய்தால் இதை தருகிறேன் கண்டிஜன் கான்ட்ராக்ட் இது நடந்தால் இதை தருகிறேன் அது வேஜர் நான் என்ன சொல்றேன் நீங்க எக்ஸை திருமணம் செய்து கொண்டால் ஆயிரம் ரூபாய் படம் தர திஸ் இஸ் கண்டிஜன் கான்ட்ராக்ட் அந்த மழை வந்தால் ஆயிரம் ரூபாய் வட வரலன்னா ஆயிரம் ரூபாய் சொல்லும் போது நாளைக்கு மழை வந்தா தேவலாம் வரலன்னா தேவலாங்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது சும்மா சொல்றாங்க மழை வரும் வராதுன்னு ஆனா கண்டிஜன் கான்ட்ராக்ட்ல தேர் இஸ் சம் இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த ஈவெண்ட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் அது ஒரு டிஃபரன்ஸ் பேஜர்ல நடக்கக்கூடிய அந்த சம்பவத்தின் மீது தனி அக்கறை இருக்காது நாளைக்கு மழை வந்தா என்ன வரல என்ன அப்படிதான் இருப்பான் ஆனா அவனுக்கு அக்கறை எது வரக்கூடாது அப்பதான் நமக்கு நூறு ரூபாய் கிடைக்கும் மழை வரணும் அப்பதான் நமக்கு நூறு ரூபாய் கிடைக்கும் இப்படி இருந்தால் தட் இஸ் கால்டு பேஜர் அக்கறை சமூகத்திற்கு எதிரானது ஒன்னை 33, 34, 35. என்ன <laughs> ம 
முதல்ல இப்படி எழுதிங்க தேர்ட்டி டூ இது நடந்தால் இதை தருகிறேன் நடக்கவை அப்படி ஒரு அக்ரிமெண்ட் இருந்தால் இந்த ஈவெண்ட் நடக்கணும் அந்த ஈவெண்ட் நடந்தது என்றால் நடக்க வை நடந்தது என்றால் நான் இதை தர்றேன்னு சொல்றான் அது மாதிரியான அக்ரிமெண்ட் until that event happens இது ஒரு பாயிண்ட்ங்க தட்டி டூல இது ஒரு டிவிஷன் அதுக்கு தான் உதாரணம் x சொல்றோம் நீ ஒய்ய பாத்து இசடை திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் நீ இசடை திருமணம் செய்து கொள் அப்படி திருமணம் செய்து கொண்டால் நான் உனக்கு ஆயிரம் ரூபாய் பணம் தர இல்லையா இது நடந்தால் எது நடந்தால் ஒய்க்கு இசடுக்கும் மேரேஜ் நடந்தால் இதை தருகிறேன் ஆயிரம் ரூபாய் தருகிற கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிற நீ மேரேஜ் பண்ணிக்கோ மேரேஜ் பண்ணிட்டா ஆயிரம் ரூபாய் தர இந்த அக்ரிமெண்ட் நடந்தால் அந்த மேரேஜ் நடக்கின்ற காலம் வரையில் அந்த அக்ரிமெண்ட் செல்லாது அந்த அக்ரிமெண்ட் செயல்படுத்த முடியாது இது நடக்கணும் நடந்தா நான் இதை தர்ற அப்ப அது நடக்கின்ற காலம் வரையில் தட் அக்ரிமெண்ட் கே நாட் பி என்போர்ஸ்ட் இதுக்கு அடுத்த பாயிண்ட் அதை சொல்லிட்ட தேர்ட்டி டூ ஓவர் இவன் இத மாதிரி ஒய் கிட்ட சொல்றான் இசனை கல்யாணம் பண்ணிக்கோ அப்படி கல்யாணம் பண்ணிட்டேன்னு சொன்னா நான் அவருக்கு ஆயிரம் ரூபாய் தரேன்னு சொல்றான் இந்த திருமணம் நடக்காம இந்த திருமணம் நடப்பதற்கு முன்பே ஒய் ஒய் ஒன்னை திருமணம் செய்து கொள்கிறான் அப்ப ஒய் இசை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேங்கிற அந்த ஈவன் பிகம்ஸ் இம்பாசிபிள் அதுக்கப்புறம் ஆகிவிட்டது என்றால் அந்த கான்ட்ராக்ட் அந்த அக்ரிமெண்ட் பிகம்ஸ் வாய்ட் அவ்வளவுதாங்க தேர்ட்டி டூ எந்த ஈவெண்ட் நடந்தால் நான் இதை தருகிறேன் என்று சொல்லி இருக்கிறானோ அந்த ஈவெண்ட் இம்பாசிபிள் என்று ஆகிவிட்டால் அந்த கான்ட்ராக்ட் அந்த அக்ரிமெண்ட் பிகம்ஸ் வாய்ட் இந்த பிக்சரை அப்படியே வச்சுட்டு இந்த உதாரணத்தோட பாருங்க நான் நினைக்கிற ஒய்க்கு இசடுக்கு மேரேஜ் நடக்கணும்னு அது நடந்துட்டா நான் ஆயிரம் ரூபாய் பணம் தரேன் இசட மேரேஜ் பண்ணிக்காம ஒய் ஒய் ஒன்ன மேரேஜ் பண்ணிட்டா அந்த இசட கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது முடியாமன்னு ஆயிடுது அப்ப அந்த அக்ரிமெண்ட் என்ன ஆயிடும் பிக்கம் ஸ்வாயிட் தேர்ட்டி த்ரீ இதுக்கு கான்வர்ஸ் நடக்கூடாது 
அவன் என்ன சொல்றா இது அப்படியே பாருங்க நீ ஆகிய ஒய் இசடை திருமணம் செய்து கொள்ளவில்லை என்றால் நான் ஆயிரம் ரூபாய் தர முதல்ல சொன்னது கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா பாசிட்டிவ் இப்ப மேரேஜ் பண்ணிக்கலன்னா நான் ஆயிரம் ரூபாய் தர இது ரெண்டாவதுல கேன் பி என்ஃபோர்ஸ் எப்ப becomes impossible என்ன சொல்றான் இசடனை கல்யாணம் பண்ணிக்கலன்னா நான் ஆயிரம் ரூபாய் படம் தரேன்னு சொல்றான் இசட கல்யாணம் பண்ணிக்கிற அந்த ஈவெண்ட் இம்பாசிபிள் ஆகிவிட்டால் பணத்தை கொடுத்துடணும் எப்ப இம்பாசிபிள் ஆகும் ஒய் ஒய் ஒன்னை திருமணம் செய்து கொண்டு விட்டால் ஒய் ஒய் ஒன்னை கல்யாணம் பண்ணிட்டா அப்புறம் இசட கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது முடியாமல் ஆகிவிடுகிறது மேரேஜ் நடக்கலன்னு நான் ஆயிரம் ரூபாய் தரேன்னு சொல்றான் அந்த ஈவெண்ட் பிகம்ஸ் இம்பாசிபிள்னா ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்துடணும் முப்பத்தி நாலு தட்டி போர் யூ கேன் டிராப் ஃப்ரம் கன்சிடரேஷன் அதை நீங்க டிராப் பண்ணிடலாம் தென் முப்பத்தி அஞ்சு இதுல முதல்ல தர்ட்டி டூ தர்ட்டி த்ரீக்கு ஒரு கராலரி மாதிரி இருக்கிறது தான் தர்ட்டி ஃபைவ் எப்படின்னு பாருங்க தர்ட்டி டூ என்ன இது நடந்தால் இந்த படத்தை தர்றேன்னு சொல்றா இல்லையா தர்ட்டி டூல ஒரு குறிப்பிட்ட டேட்ட சொல்லி அதற்குள் நடந்தால் இந்த படத்தை தருகிறேன் என்றால் குறிப்பிட்டு <laughs> திருமணம் செய்து கொண்டால் நான் ஐநூறு ரூபாய் தர திருமணம் செய்து கொண்டால் நான் ஐநூறு ரூபாய் தர ஆனா ஒய் என்பவன் ஒய் ஒன்னை திருமணம் செஞ்சுக்கிறான் அப்ப இந்த மேரேஜ் என்ன ஆகும் இம்பாசிபிள் அதை சொல்றதுங்க தர்ட்டி போர் பாசிபிலிட்டி இஸ் டேர் மேரேஜ் நடந்தா கூட ஒய் ஒன் அடுத்த நாளே இறந்து போகலாம் அப்புறம் இசை கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமே அதெல்லாம் எடுக்கல டைவர்ஸ் பண்ணிட்டு இசை கல்யாணம் பண்ணிருக்கலாமே அதெல்லாம் லாய் இஸ் நாட் கன்சிடரிங் அதுதான் செக்ஷன் தேர்ட்டி போர் சோ தர்ட்டி ஒன் தர்ட்டி டூ தர்ட்டி த்ரீ தர்ட்டி போர் ஓவர் தர்ட்டி ஃபைவ் ஆல்சோ Now section 36 Section 36 
அதுல சொல்லப்பட்ட செய்தியையே வித் சம் டிஃபரெண்ட் லாங்குவேஜ் செக்ஷன் ஐம்பத்தி ஆறு செக்ஷன் முப்பத்தி ஆறு செக்ஷன் ஐம்பத்தி ஆறு ரெண்டும் மோரார்லஸ் ஒண்ணு அது என்னவென்றால் இவனுக்கும் தெரியாமல் ஏற்கனவே இறந்து போயிருக்கிறார் அப்ப இறந்து போன பொண்ண கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியுமான்னு கேட்டா முடியாது பிகாஸ் த லா டஸ் நாட் ரெகனைஸ் எனி இம்பாசிபிள் ஈவெண்ட் வானத்தில் இருக்கின்ற நட்சத்திரங்களை எல்லாம் பொத்தனம் கட்டி உங்ககிட்ட கொடுக்கிறேன்னு சொன்னா தட் இஸ் ஹைலி இம்பாசிபிள் அப்படிப்பட்ட அக்ரிமெண்ட் அப்படிப்பட்ட கான்ட்ராக்ட் எல்லாம் வாயிடு ரெண்டு பேருக்கு தெரியாம இசை ஏற்கனவே இறந்து போயிருக்கா அவளை போய் கல்யாணம் பண்ணிட்டான்னு சொன்னா தர்ட்டி சிக்ஸ் கீழே இட் இஸ் இம்பாசிபிள் ஈவெண்ட் அண்ட் சோ இட் இஸ் வாய்ட் வடிவேலு உள்ள பேசி இவரு போன்ல கண்ணாபுனு திட்டுறாரு அவரை ரிசீவ் பண்ணிக்கிறாரு இது டிஃபமேஷன் வருமா வரதா வராது அப்படி பேசின அந்த கோபத்தில் ஒரு டோரை அடித்து கொடுத்துருவார் கூட்டம் அதிகமாகிடும் அவெல்லாம் பேசுகிறத கேட்பாங்க இப்போ டிஃபமேஷனில் வருமா வராதா வரும் ஒரு வேகத்தில் அந்த ஃபோன் வயரே பிச்சுட்டு எடுத்துறாரு அவனுக்கு ரிசீவ் ஆகாது இப்போ பேசுகிறா இப்போ பேசுகிறான்னு பேசியிருப்பார் இது டிஃபமேஷனில் வருமா வராதா ஏன் தனியா பேசினாலும் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க கேட்குறாங்கல்ல நீங்க கும்பகோணத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நபரை பற்றி அவருக்கு இப்ப தெரியாம உங்கள்கிட்ட நான் மானக்கேடா பேசினா டிஃபமேஷன் வருமா வராதா வரும் ஏன்னா அவரை பற்றி உங்கள்கிட்ட நான் டிஃபமேஷனா பேசுறேன் அப்ப அதுலயே தான் ஒயர் அருந்தா கூட இந்த ரிசீவிங் எண்டில் காதல விடாது ஆனால் யாருக்கு காதல் விடும் சுத்திலே நிற்கிறாங்க பாருங்க அவங்களுக்கு காதல் விடும் தட்டு டிஃபமேஷன் வரும் அது தெரிஞ்சா தான் சொல்றேன் அது தெரிஞ்சதுனாக்கா ரிசீவிங் எண்டுக்கு தெரியணுங்கிற அவசியம் இல்லை சுத்திலே இருக்கிறவங்க தெரிஞ்சா அது கம்ஸ் அண்ட் டிஃபமேஷன் டிஃபமேஷன் எத்தனை வகைப்படும் போர் லிபல்னா என்ன எழுத்து மூலம் ஸ்லாண்டர்னா என்ன மாய்மொழி மூலம் இன்னெண்டுனா என்ன மறைமுகமாக காட்சிப்படுத்துதல் வாயிலாக அடிப்படையில் ஒரு கான்ட்ராக்ட் இருக்க முடியாது இம்பாசிபிலிட்டி 
இதை முப்பத்தி ஆறுக்கும் எழுதலாம் ஐம்பத்தி ஆறுக்கும் எழுதலாம் ரெண்டு மேக்சிம் இதில் நாம பார்க்கணும் லெக்ஸ் நான் காஜிச் இம்பாசிபிலியா லெக்ஸ் நான் காஜிட் அண்ட் இம்பாசிபிலியா ரெண்டு இம்பாசிபிலியம் நல்லா ஆப்ளிகேஷியோ எஸ் இந்த ரெண்டு மேக்சிம் ஒண்ணு லெக்ஸ் நான் காஜிட் அண்ட் இம்பாசிபிலியம் இன்னொன்னு இம்பாசிபிலியம் நல்லா முதல்ல சொன்ன மேக்சிமுக்கு மீனிங் தி லார்ட் டஸ் நாட் ரெக்கனைஸ் இம்பாசிபிள் ஈவெண்ட் அதுதான் லெக்ஸ்ன லேட்டின்ல லான் அர்த்தம் லா டஸ் நாட் ரெக்கனைஸ் இம்பாசிபிலிட்டி முடியாமைக்கு சட்டம் முக்கியத்துவம் கொடுக்காது லெக்ஸ் நான் காஜிட் ஆட் இம்பாசிபிலியம் இங்க இம்பாசிபிலியம் நல்லா ஆப்ளிகேஷன் எஸ்ட் என்றால் இம்பாசிபிலிட்டி டஸ் நாட் கிரியேட் எனி ஆப்ளிகேஷன் மேல சொன்னது லா டஸ் நாட் ரெக்கனைஸ் இம்பாசிபிலிட்டி இம்பாசிபிலிட்டிய லா ரெக்கனைஸ் பண்ணாது ரெண்டு என்ன இம்பாசிபிலியம் நல்லா ஆப்ளிகேஷன் எஸ்ட் என்றால் இம்பாசிபிலிட்டி டஸ் நாட் கிரியேட் எனி ஆப்ளிகேஷன் எனக்கு மனசு வந்த அதனால அது வேலைன்னு சொல்வார் இங்க பாருங்க நான் கீழே போன பிறகு சொல்றீங்க நானும் சேஃபா வரணும்ல சார் ஒன்னு இல்ல சார் என்ன சொல்றாருன்னா கவுண்ட பண்ணி ஒரு நிகழ்ச்சியில படத்துல என்ன செய்வாங்கன்னா சாப்பாடு கவுண்ட சமையல் கவுண்ட பண்ணி வீட்டுல கேட்பாங்க அந்த அம்மா வந்து இல்லைன்னு சொல்லிட்டு போயிடும் இரு அவன் என்ன இல்லைன்னு சொல்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பி வந்து என்னான்னு கேட்டா சாப்பாடு இல்லைன்னு